。早。哎，早啊！叶老师好。叶老师好。叶老师好。别叫老师，叫我知秋就行。听说叶老师之前在国外得了不少奖项，怎么会突然想着回来啊？那是为了我的一个心愿。心愿？什么心愿？为了一个人。是青梅竹马吗？难道是为了申英姐？怎么可能是因为我呢？话说回来，你居然有什么我不知道的心愿啊？你也太不够意思了吧你！我什么心愿你不知道吗？什么心愿？看来咱们还是有机会的。当然了，没事儿，等我发来奖金，通通给你搞定。行，我要半年的。嘿，蹬鼻子上脸了是吧？行了，那个我还有事儿，我就先走了。好，好，拜拜。我也回去工作了啊，你们也赶紧啊。嗯、好。这样看来，叶老师。沈英姐，沈英姐，哎，袁安娜找你，是不是？哎呦，我知道了，马上过去。是个慢热的人呢。嗨，郑总监那才叫慢热呢。郑总监叫慢热，他就是一块冰，好吗？这次的直播数据为什么这么差？不是你上次怎么跟我保证的？进来，明远大，你找我。叶知秋刚回国，环境也不熟悉，你带他去调查一下南伟三师。可是我最近在跟那个路边摊项目……没关系，那个项目郑总监自己一个人可以搞定的。这样会不会不太好啊？有什么不好的？你是我一手带出来的徒弟。去带一带我眼下最重要的合作伙伴，有什么问题吗？啊，我觉得吧，啊，徒弟跟师傅天经地义，别再说了。那好吧。嗯，啊，那我们就先撤了啊。方案拿回去重做。好。嗯，这个啊，叶导，好，欢迎光临。你好，我是叶知秋，过来做甜品研发的。哦，你好，我是 iPhone 的编辑，我叫申英，这是我的名片。我们已经恭候你们多时了，这边请，叶先生。好，申小姐这边请。嗯，谢谢，您谢谢。
，我们的客流量还算不错，算是业界数一数二的水准。最近的客流量增长不太明显，所以跟艾森合作，请来了著名的甜品大师叶老师，帮我们研发新品。还有你们发的那个策划呀，我也看过了，看完之后呢，感觉。非常非常的满意，满意就好。放心吧，您的问题我都会帮您解决的。好好好，来，快尝尝。好。哦，叶老师，太漂亮了。谢谢。老板。哎，来了来了，您坐。哎，小胖，你做的可真快啊！我尝尝。好。这看起来好像一个皇冠啊。对啊。哎，等会儿，不是这么吃的，你看。要把它给敲掉。哦。哎。怎么样？嗯，好好吃啊！我自己尝尝。嗯，不愧是一流的大厨啊！只是一流的吗？顶流，顶流小胖可以吗？小胖，你就不知道了吧？美女的头发千万不要碰哦。嗯。哦，对了，你跟我说一下你的制作过程吧，我记录一下。这个外面的这个皇冠是用焦糖做的，然后里面的这个甜品其实就是。这个是我第二期的方案，谢谢大家。大家看完了这两个方案，相信都已经有了自己的判断。那现在就请大家各抒己见。大胆的提出你们看到的优点和缺点，让两位做一次公平的 PK。哦，那我先说吧。我认为最甜的方案比较符合当下依靠网络传播的营销方式，请偶像明星做引导，可以迅速圈粉，并且能够在短时间内变现，再配合叶先生在国际上的知名度，相信很快就能打造出现象级的网红店。但是以我们艾森主播的角度来说，在这个网络的世界。偶像的数据的确很重要，但现在偶像带货扑街的血案也有不少发生。我们不能过度迷信偶像的数据，还是踏踏实实做一些小成本，路边摊实在，至少不亏吧。再说了，商家能出多少钱？偶像可不便宜。这个不用你担心，客户那边的人选已经定了，是现在的人气偶像关关。关关呢，之前上过知名的美食综艺节目，人设也是吃货少年，非常符合我们的最甜概念，而且对方沟通的很顺畅。配合度也很高。关关最近刚跟 VJ 那边签完文字专访，我们和 VJ 是竞品。这件事情其实是公司的高层决定。今天的会议目的呢，就是想收集一下大家的建议。关关那边的合同已经签了，这件事情势在必行。可是，郑总监，你的建议呢？元安我同意你的观点。叶先生方案很不错，很适合第二期《味觉江湖》。好，那就辛苦知秋了。尽快提出主打选品。声音，你配合一下他。知秋初来乍到，很多部门都不熟悉。嗯。师傅，师傅，你帮我接一下，快，我拿不住了。嗯。你中午就吃这个呀？那个已经吃过了，这个第二块。过来坐。啊。怎么样啊？你现在适应这位空降兵的工作方式了吗？好。之前不二回的项目你们做的很不错，只是并没有给杂志社的营收带来实质的增加。这跟我们付出的资源很不匹配，我压力很大。嗯，沈英啊，嗯，我呢？还是希望你能够保持自己的工作风格。郑总监他人很不错，工作能力也很强，只是他的规划并不符合我们杂志社眼下的发展结构。我需要可以找到那个
，平衡的点。叶知秀的项目很适合你，你们俩又是多年的好朋友，沟通起来肯定会很方便。可是我担心我现在手头的工作太多，会影响我的工作效率和质量。郑总监那边的工作可以先放一放，有什么问题我会去沟通的。好吧。那我还有个视频会议，我就先走了。师傅，您把这个带回去吧。好，自己吃胖还不够，顺带把我也吃胖，是不是？胖一点也没什么的。我回来了，啊、回来了，刚好吃饭呢。英子，吃饭了。哎呀，他加班呢，咱俩吃。什么情况？叶知秋那个项目有那么难跟吗？都好几天没一起吃饭了。哎呀，叶知秋哪舍得让他这么累啊？他最近自愿去搞正道的一个什么啊夜市项目，踩点去了。什么情况？我是他，我就不会跟正道一起，一天累死累活的。跟着米兰达多好，天天还可以和叶知秋一起工作，多好。哎呀，他自己决定吧。你说，英英子是不是现在还饿着肚子呢？肯定也没吃饭。我都单独给他盛了一份，下班回来就能吃。还是你想的周到啊。干嘛？不是你让我吃的吗？洗手。等你。你。宵夜，十一点刚热过，要是凉了就放微波炉再转一会儿。早啊，小胖，选品会不是还有一会儿吗？你怎么这么早就来了？是啊，我听范建说，这两天你都早出晚归的，所以呀、啊，我这不是提前来给你送早餐了吗？哇塞，三明治哎，我的天！你不说我都快忘了，我还没吃早饭呢。就算再忙，饭也要吃好，更要睡好，要不然叔叔阿姨又该担心了。小心，我去告你的状。你都几岁了，还用这种？早，总监。你不吃一个吗？我不吃，你吃吧。哦，好。我们今天的会议内容呢？是跟知秋敲定一下合作方案，那之前的合作主题已经定了，就是奇异甜品。知秋，嗯，你有什么具体的想法吗？既然是创新，我还是希望能够将奇异甜品做得更加与众不同一些。但是怎么个与众不同法，我现在还没有想好。其实我觉得呢，适合做甜品的食材都被前人用过了，如果不能在手法上创新的话。那我们就想一想，在食材上剑走偏锋。是的，我跟南纬三十的甜品师们讨论了很多种方案，但都觉得不够特别，所以迟迟还没有定下。总觉得这些甜品当中有一些腻的感觉挥之不去，不够自然。其实我想到的是苦瓜，大家觉得怎么样？用苦瓜做甜品？嗯，因为种植苦瓜需要很长的日照时间，同时要保证足够的水分。还要对那边的土地做精致的保湿工作，种种这些才造就了苦瓜具有本质上最不一样的一种甜，所以我觉得特别适合。没错，苦瓜还可以中和掉甜品当中过分的甜腻。虽然想法很大胆，但是我觉得如果比例调配好的话，或许真的可行。你确定真的可以吗？嗯，把苦瓜的心和苦去掉，保留其原本的甜味，确实是一个很大的挑战。不过啊。这正是甜品师的功夫所在，所以啊，我认为非常值得尝试。我赞同这个提议。那如果大家都没有异议的话，我们就这么定了，就辛苦朱秋，按照这个思路继续进行吧。
，下班还不走？啊，你来的正好。这是我筛选城市路边摊，还有我制作的一份美食地图，后面还有初步的计划。为什么要做这个？我觉得我们的路边摊方案虽然没有通过，但是还是有很大的可操作性，所以就这样放弃的话，会有点太可惜。其实路边摊这个概念，我早已上报给总公司了，它会在第三期的味酒江湖出现，而且以后。商务性质内容不会再出现在味酒江湖了，真的假的？嗯，创收和品质一直是我和米安达争论的点，所以以后味酒江湖会独立出来。这样啊。而且呢，我也不想你被夹在中间，左右为难。所以以后我们还是保持一点距离，省得你未来日子过得比较难。哦，好。我有个问题想问你。你想问我为什么帮叶知秋是吗？嗯。你出于公心帮我做方案，我出于公心帮他，这很正常。还挺公私分明的。小胖，喂，小胖，怎么了？南尾三十。好啊，待会儿我去找你。嗯，拜拜。一起吧。好。怎么说？味觉江湖也是我负责的板块，我怕你们两个人因为私人感情而耽误工作，所以我全程要参与。你还不放心我？不是不放心，女孩子谈恋爱会偏心一点，我只是提醒你。你这在胡说八道什么呢？你是在质疑我纯洁的友情呢，还是在质疑我的专业水平呢？啊，专业就好，走吧。他这是什么意思？这是在吃醋吗？算了算了，不可能。来啦！哇，小胖，我们来啦！你们俩来了。嗯。对了，还没有感谢郑总监通过了我的方案。你别客气，公事公办嘛，好的方案一定会过的。你看，我说什么了？对了，今天的甜品都卖完了。不过呢，我给你俩留了一份，等会儿啊，我去拿。好。我不太喜欢甜食。你尝尝。来了，快尝尝。好嘞，尝尝。嗯。嗯，味道很清新，甜而不腻。总监，你觉得呢？嗯，我觉得偏甜了一点，缺少一点清香。应该是原材料不太对，选用北方或者是高原产出的一些苦瓜，我觉得会更好。又来了，我多吃点。真是太好了，我们一定会好好做公关这个案子。晒死了，你们一大早的，我还怕我迟到了呢。哪那么迟还没等到？那咱们一大早就来了，白白在这等着，浪费多少时间？守时是最基本的。就是啊，那干嘛？喂。哦，好。啊，是这样啊，行，我知道了，那麻烦您尽快好吧。嗯，好，谢谢。各位，安静一下，不好意思啊
，关关那边本来是凌晨的飞机，因为延误了，所以他们刚到。他们说他们会尽快赶来现场，实在是抱歉啊。这时间都改了三次了。从九点等到十一点，这得等到什么时候啊？就是啊，什么时候啊？对啊，对啊。好了，各位，这样吧，趁大家等待的这个时间呢，我先给各位做一些甜品，正好呢可以热一下机器，一会儿拍摄起来，大家进行的也能更快一些，好不好？好。拿设备。回一下气氛。大家来尝一尝，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢老师，好好看啊！师傅不吃，你自己吃。叶老师手艺真不错啊，我觉得大家也不白等啊。嗯，有一说一啊，这甜品要是上市的话，排队得排俩小时，对吧？对对对对，我也觉得，我也觉得。<笑>可以啊你。这么多年我也不是白混的。谢谢啊，谢谢。声音见，郑总监。总监。你去买咖啡了，嗯，以后这种事儿交给我就行了。你们大家分一下吧，大家喝点咖啡解解腻。好，感谢郑总监的咖啡。谢谢总监，谢谢总监。哎，快看，来，大家喝咖啡。郑总监吃醋了，就你八卦。来一杯。来来来，老庄，你不是喝咖啡吗？你来吧。郑总监，好，谢谢。关关来了，大家赶紧准备一下，准备开工了，来。关关老师，坐坐坐。叶老师您好，嗯，我是关关。您怎么认识我？我来打扫。就是听闻能跟您合作，我才派出万南来的。关关你好，我是这次的负责人，艾森的编辑。这位是？他是跟我一起长大的最好的朋友，也是艾森最著名的美食编辑。声音。你好，你好，你好。啊，你好。该不会你们俩是传说中的青梅竹马吧？啊，没错。啊，关关，时间紧，任务重，我们这边对一下拍摄流程吧。好，好，好，一会儿聊，一会儿聊啊。这边请。老张，关关，这是我们艾森的首席摄影师庄岩，一会儿他会跟你对一下具体的拍摄细节。关关老师你好，我是庄岩。你好。您可以先简单的看一下，这些呢都是我们跟您的团队沟通过后设计的成片，您先了解一下。不是你这灯光也太奇怪了吧？如果把我拍这么黑，我经纪人不会同意。这中间可能有一些误会，这些照片呢都是根据您团队的要求去设计的，而且结合您今天到的时间，我们可能没有办法做更多的调整了。不是你什么意思啊？到的时间？我的意思就是，你先去找服装老师吧，灯光的问题我们会解决的。嗯，快去。放心吧，我可以的。嗯。关关，我们临时可以再做调整，我们再试一试关吧，这边。试一下。怎么了？你在找什么？行。刚才给大家做甜品，鲜奶油已经用的差不多了，现在给拍摄用的有点不够了，我再找找看。我帮你找吧。哎，不用，我自己来。哎，莹莹，嗯，你还记不记得小时候我经常把弹珠搞在沙发底下、床底下，最后都要靠你帮我捡出来？那不是因为小时候你手胖吗？要放到现在，肯定不用我了。你刚刚用了多少鲜奶油啊？二点三升，那应该没有了。美食团队只准备了三升，够你拍摄二十次的。那这样吧，我现在就去买。哎，声音。